、ご近所に、A 君という息子と同い年の男の子が住んでいる。私家族が、この地域に住み始めた時、息子と友達になってくれた A 君は、優しくていい子で、A 君母も、すごく優しく素敵な人。息子が、2歳から小学校2年生くらいまでは家族ぐるみで付き合ってたんだけど、A 君父が出て行ってしまってから付き合いは減ってしまった。A 君父が出て行く直前に、うちの旦那やご近所に、妻と息子をお願いしますと頭を下げて何か言う前に去ってしまったらしい。なので、近所の間では A 君父の浮気だろうと思っていた。その後、なんとなく気まずいのと、向こうも私も働き始めたので、付き合いが減り。息子同士も、やんちゃな息子と、おとなしい A 君は、クラスが離れてから遊ばなくなった。そんな中、息子が、小6の時、学校から電話があり、息子がいじりに加担していると言われ、旦那と共に学校に行くと、息子と仲の良い子たちの親御さんたちと、A 君母がいた。息子たち6人が A 君をいじっているという話で A 君に対してひどくからかっていたようでした。何も知らなかったとはいえ、息子のしたことを謝り倒し、A 君母は金輪際、うちの息子と関わらないでと冷たく言って出て行ってしまった。情けなくて恥ずかしながら泣きそうになっていたところ、担任の先生がお母さん方少なしと言って、別室にいる息子たちのところへ案内してくれた。その後、別室にいる息子と会うと、泣きそうな顔をして謝られた。怒ってないから帰ろうと声をかけ、その中でクラス委員長をしている B 君が、悪いことしているつもり、なかったのに、と泣いていて、この場で、息子たちに話を聞くことにした。息子たちが A 君にしていたことは、給食で嫌いなものが出ると、食感に戻さず、ゴミ箱に捨てることを注意した。一人で帰っている A 君に、一緒に帰ろうと声をかけ、一緒に帰った。忘れ物をしたことを先生に言えずにうつむいている A 君の代わりに、先生に伝えた。という内容だった。担任が、僕は、決して息子君たちは悪くないと思います。ただ、注意されるのが慣れておらず、一人でいることの方が好きな A 君には苦痛だったのかもしれません。すべては僕の責任ですと謝られた。納得はいかなかったが、A 君が不快な思いをしたのは事実。息子たちのことは責めないが、これから A 君とは関わらないようにと言い聞かせ、そのまま卒業を迎えた。中学に上がり、息子たちは A 君とのことがあったからか、友達と関わろうとする姿は減ったが、新しい地域の友達と仲良くなるにつれて、元のやんちゃ男子に戻っていた。A 君は、相変わらずおとなしく、部活にも入らず少しうつむき、君で登下校する姿を見たが、声をかけることはできなかった。中学も3年になった時、息子から A 君が学校に来ていないと話を聞いた。どうやら、小学校の時と同じで、A 君に関わろうとしてきた子たちをいじりだと言って、A 君母が切れたらしい。その後は、A 君の不登校は続き、仕事に行く A 君母の姿も見かけなくなった。不幸、とは違うかもしれないけど、腑に落ちない結婚式。フェイクあり。私は、小学5年で県外に引っ越し、転校。その後結婚したが、遠方のため、友人 ABCD は呼んでいない。花嫁 A とは、転校後も、数年間、電話や手紙で交流あり、高校ぐらいからは、年賀状だけの疎遠。母親同士は、まだ交流あり。友人 BCD は、A も、含め、小学生時代は、5人組で仲良し。C とは、10年ぐらい前に、偶然一度会っている。という前提で、先日 A の結婚式に行ってきた。招待状をもらい正直驚いたけど、今は地元近くに引っ越したこともあり喜んで参加した。立派な式場で、待合室的な場所に見知った顔はないけど、席次表を見ると
BCD の名前がある。でも、そこで、私と BCD の席が離れていたことにちょっと引っかかった。私だけ、会社の同僚と同じテーブルで、BCD で一つのテーブル。私を入れたことで、そのテーブルは5人で狭め、BCD のテーブルは余裕がある感じに。4という数を嫌ったのかなとも思って、その時は、まあ納得して会場を待っていた。それでも、いつまで経っても、BCD らしき姿はなく、結局一人ポツン。なんとなく知らない中に一人座るのが億劫で、ギリギリに席に着くと、もう BCD のテーブルは埋まってる。あれと思ってみたけど、着飾っていることや、十、二十年近く、売りに合うということを考えても、三人に、面影が全然ない。何より、事情があって、身体的特徴のアルビーに、その特徴が全くない。向こうも私を忘れたということはないと思うけど、こっちを見たりもしない。不思議に思ってると、他にも気になることが出てきた。D は結婚したはずなのに、名字が昔のまま。新郎側は、友人多いのに、A の友人は、私と BCD のみ。追い立ちスライドで、鉄板で盛り上がるはずの5人の思い出の写真が出ても BCD が無反応。新郎側や同僚テーブルは自分たちの写真が出ると笑ったり盛り上がったりしているのに、その3人で目配せすらなし。それぞれ単体だったら D は離婚したのかも高校や大学時代の友人とは今は付き合いがないのかも緊張と礼儀的におとなしく見てたのかもと思えるけど、重なると気になって、いまいち盛り上がれず。それでも、お作詞に来てくれた A のお母さんは、昔と変わらずでよく来てくれたね、と言ってくれ。キャンドルサービスの時は、BCD は、A に、普通に声をかけているように見えた。そのまま披露宴は終わり、退場がテラプチギフトをもらう時も、BCD は、私を全く気にする様子もなく先に出ていく。プチギフトをもらうとき、どうしても気になって A に聞こうとしたけど、普通にお祝いを述べて、向こうからのお礼の後、そういえば BCD はと聞きかけた瞬間、早口で帰ったんじゃないなんか怒ってたしと言われ、そこで何に怒ってたか聞き返したところで、強引に私の後ろの人に挨拶し始め、私も、旦那さんの方にお礼を言われ押し出されるように順番交代。BCD もいないし、私に怒っていたのか A に怒っていたのかわからないままなんか疲れて帰ってきた。C に偶然会った時も、立ち話で恨まれるようなことはないし、B の身体的特徴は消えるものではない。でも、それ以外に、披露宴は何もトラブルなく終わっている。私は BCD は別人だったんじゃないかと思うけど、そんなことあるかと、親も夫にも笑われてもやもやする。変な話しすぎて、A や C に、どういうことなのか聞きにくいし、自分だけ狸に化かされたみたいだ。